La película comienza con Lia y Travis, quienes ingresan a un hotel para probar una nueva pastilla llamada Synchronic. Mientras esperan que surta efecto, Travis se dirige al lobby a través del ascensor para buscar más hielo. Todo iba bien, hasta que Lia comienza a ver plantas y ramas en la habitación, al mismo tiempo que Travis se da cuenta de que el contador del ascensor está fallando y sus paredes se desintegran por completo. De la nada, un vasto desierto aparece enfrente de él. Por su parte, Lia ve a un hombre de las cavernas saliendo de la pared. De pronto, el suelo del ascensor desaparece y Travis cae al desierto, mientras que Lia se teletransporta a una jungla, donde una serpiente comienza a acecharla y el hombre tribal le grita. Poco tiempo después, conocemos a Steve y Dennis, un par de paramédicos de Nueva Orleans que llevan siendo mejores amigos por muchos años. En una noche de trabajo reciben la alerta de una sobredosis de droga y cuando se presentan en la casa encuentran a dos personas inconscientes. Entonces, Dennis se encarga del que estaba sangrando, mientras que Steve atiende a la chica drogada. Pero en eso, Steve se pincha sin querer con una jeringuilla sucia, aunque se mantiene concentrado por su trabajo y logra reanimar al adolescente con una inyección. Por su parte, Dennis descubre que el hombre herido fue atacado por la espalda. Entonces, los policías encuentran un sobre de Synchronic, así que concluyen que todo se trató de una pelea de adictos. Antes de llevarse al herido a la ambulancia, Steve se lleva una moneda de cobre del piso. Tras eso, los oficiales encuentran la espada del crimen clavada en la pared. Al otro día, Steve descubre que la moneda tiene grabado el número 172. Luego, se hace un examen de VIH, temiendo que la aguja que lo pinchó estaba contaminada. Aunque la enfermera le recomienda hacerse una prueba médica completa. Más tarde, Steve asiste a la fiesta de cumpleaños de la hija menor de Dennis, en lo que ve a su hija mayor, Brianna, apartada de los demás. Por tanto, decide acercarse a ella, quien lo ve como su tío cool, mientras que su padre apenas le habla. Brianna trata de explicarle que siente que algo no funciona dentro de ella, pero el hombre la interrumpe para contestar una llamada del doctor. De vuelta en el trabajo, Steve y Danny se presentan en una trágica escena, donde una persona se incineró por completo. Los oficiales no están seguros de cómo le pasó eso, pero encuentran otro sobre de Synchronic y un pomo de puerta derretido. Luego, Steve decide atender el consejo del doctor y someterse a un análisis detallado, descubriendo que tiene un tumor cerebral. Pese a eso, el paramédico regresa a su trabajo para atender un nuevo caso, el de Lia, quien presenta una mordida de serpiente en su pierna y no deja de mencionar a Travis en un estado de shock. Además, un experto en animales ya había buscado por toda la habitación al animal, pero no encontró nada. Aunque según la toxina de la mordida, la serpiente corresponde a una que no se ha visto en décadas. Entonces, los paramédicos encuentran un sobre de Synchronic en una mesa junto a una bolsa de una tienda de vape a la que suele ir Travis. Pero en el camino, descubren que el ascensor no funciona y el manager les cuenta que escuchó un golpe fuerte en ese lugar hace poco. Al abrirlo, Dennis ve el cuerpo de Travis al fondo, completamente mutilado y con una expresión sonriente. De vuelta con la enfermedad de Steve, un doctor le revela que su tumor es cancerígeno y está afectando su glándula pineal. Por ello, es difícil decir cuánto tiempo de vida le queda. Podrían ser semanas o décadas, todo depende de cómo reaccione al tratamiento. Ante eso, Steve piensa decírselo a su mejor amigo, pero prefiere guardárselo. Mientras, Dennis juega básquet con Brianna en un intento de reconectar con ella, quien le confiesa que no está deprimida, sino que se siente muy confundida respecto a su futuro, así que su padre le da algunos consejos. En otro día, Dennis invita a Steve a un bar para celebrar su cumpleaños, regalándole una lámpara de escritorio. Tras eso, Dennis le confiesa que siente algo de envidia por su vida solitaria, pues aún no se siente cómodo siendo un padre de familia. Pero en vez de escuchar su discurso, Steve se toma un montón de analgésicos, así que Dennis lo confronta, creyendo que está desarrollando una adicción. En vez de admitir que son para su tratamiento, Steve le asegura que no tiene nada de qué preocuparse. Una noche, el dúo se presenta en una fiesta con un caso de sobredosis, encontrando a un adolescente muerto y a Cristina, una muchacha algo mareada, a la que le preguntan por los otros chicos, a lo que ella responde que una tal Brianna estaba con ellos. 
Apenas escucha eso, Denise llama a su esposa, quien le confirma que Brianna no está en casa. Al reconocer que Brianna ha desaparecido por culpa del Synchronic, Steve visita la tienda de Babe donde Travis consiguió la droga. Luego de comprar todos los sobres, es abordado por un hombre que le ofrece el triple de dinero por esa droga, aunque el paramédico se va inmediatamente. Al anochecer, Steve escucha ruidos sospechosos en su casa, descubriendo al hombre de antes escondido en un armario. Él se presenta como el Dr. Kermani, el creador del Synchronic. Kermani sigue explicando que se dedica a fabricar drogas sintéticas tomando como base medicamentos legales. Synchronic solo debería ser un alucinógeno, pero se terminó convirtiendo en un producto que desencadena viajes en el tiempo, por más loco que suene. La droga manipula el tejido del espacio-tiempo para que los usuarios con una glándula pineal desarrollada puedan ver fantasmas o sombras del pasado. Aunque aquellos con una glándula pineal joven pueden viajar a otros tiempos, eso explica las desapariciones de adolescentes. Hasta ahora, Kermani había viajado por todo el país para destruir las pastillas y la tienda de Vape era su última parada. Entonces, Steve le asegura que desechó la droga por el inodoro y lo echa de su casa. Aunque tras eso, vemos que los sobres de Synchronic estaban en la papelera. Al día siguiente, después de una sesión de quimioterapia, Steve asiste a su trabajo bastante cansado, al mismo tiempo que Denny se entera de que alguien robó morfina del hospital. Aunque sospecha de Steve, se dirige con él a atender a un hombre que se partió la pierna. Steve intenta ayudarlo, pero no parece concentrado, por lo que Dennis lo acusa de trabajar drogado. Al salir, Dennis lo señala como un hombre que no quiere aceptar la realidad, mientras que Steve lo acusa de quejarse todo el tiempo cuando tiene la vida perfecta. Eso desencadena una pelea entre los dos, y por fortuna no llegó a más por los otros paramédicos. Al volver a casa, Steve decide probar una pastilla de Synchronic. Tras unos minutos, sin efecto alguno, su sala comienza a desintegrarse, dejándolo en un pantano completamente real. Aún así, Steve toca y huele todo sin saber cómo llegó a ese lugar. Entonces ve a un caimán acercándose al mismo tiempo que su piel comienza a desintegrarse. Segundos después, aparece un conquistador español que se dirige a atacar a Steve por creer que es un fantasma demoníaco. El protagonista queda literalmente atrapado entre la espada y la pared, pero por fortuna regresa a su sala sano y salvo, donde su perro Hawking lo ve como si estuviera loco por gritar. Por ello, el hombre cree que todo fue un sueño, aunque pronto ve una marca de espada en el piso, causada por el conquistador. A raíz de eso, Steve inicia una investigación, en la que se graba a sí mismo para explicar cómo pudo viajar 7 minutos al pasado gracias al Synchronic, y cree que si aprende a dominar lo podrá recuperar a Brianna. Luego se toma una pastilla y comienza a desaparecer. Steve aparece en medio de un páramo helado, donde ve a una persona tratando de acercarse, pero termina colapsando por el frío. Tras 7 minutos, reaparece en su casa casi congelado. Por esa experiencia, deduce que su destino en el pasado depende del lugar donde se tome la pastilla, así que comienza a dejar marcas. Para el próximo viaje se prepara con un abrigo y un montón de leña. De vuelta en el páramo helado, ve a un mamut caminando, tras lo cual se le acerca un cavernícola blandiendo una lanza. Pese a eso, Steve se las arregla para que baje el arma y lo invita a su fogata. Al volver de la era del hielo, Steve concluye en que el lugar donde la droga hace efecto también determina el periodo de tiempo al que viaja. Mientras se prepara para el próximo viaje, Steve escucha en la radio que el Dr. Kermani se envenenó a sí mismo. Mismo. Luego, el protagonista recuerda que la moneda, el pomo y la espada pueden ser objetos provenientes del pasado. En su siguiente experimento se sienta en su sofá mientras abraza a Hawking para llevárselo al pasado. Ambos terminan en una casa de los años 20, una época caracterizada por su población racista. Por otro lado, el dueño de la casa trata de atacar a Steve con un cuchillo, dejándolo sin otra opción que huir junto a su perro. En el pueblo todos lo ven raro, aunque Steve se concentra en su misión, percatándose de que ya pasaron 7 minutos y no ha regresado. Por tanto, espera la noche para colarse en la casa de antes y tomarse una pastilla, aunque el dueño reaparece para atacarlo. Gracias a que está desapareciendo, los cuchillazos no hieren a Steve, pero segundos después lo confrontan un montón de miembros del Ku Klux Klan, una secta racista, quienes le disparan. Steve vuelve a su época en el último segundo, pero Hawking no tuvo la misma suerte. 
norte. En la ventana, el hombre ve un reflejo de su amado perro, quien se disuelve con tristeza. Eso le hizo darse cuenta de otras reglas de viajes en el tiempo. 1. La única manera de regresar al presente es a través del lugar donde llegaste. Y 2. Sea quien sea tu acompañante, asegúrate de abrazarlo para que regrese contigo. Steve solo pudo recuperar la correa de Hawking y por desgracia no puede recuperarlo porque casi no le quedan pastillas. En otra noche, el hombre se presenta en la casa donde Brianna desapareció para viajar al pasado. Tras eso, termina en una época antigua justo enfrente de unos ritualistas que lo confunden por un espíritu e intentan retenerlo. Por fortuna, Steve consigue liberarse y tocar una parte de la silla donde había iniciado su viaje. De esa forma, regresa al presente, momento en el que Cristina le revela que Brianna no desapareció en ese lugar. A buenas horas, lo dice. Para despejar su mente, Steve se reúne en un bar con Dennis, quien le confiesa que está pensando en el divorcio, pues Brianna era lo único que mantenía a flote su matrimonio. Ante eso, Steve indica que cambiaría su vida de soltero por la vida familiar de Dennis, sin pensarlo ni un segundo. Entonces, el protagonista decide contarle sobre su tumor cerebral, y antes de que Dennis entre en pánico, le deja claro que ha estado recibiendo quimioterapia. Por ello, su amigo entiende su costumbre de tomar analgésicos, además de que fue el conductor de su ambulancia el que robó la morfina. Ahora que están completamente reconciliados, Steve le muestra su investigación sobre el Synchronic y su teoría sobre Brianna, lo que asusta bastante a Dennis, pero entonces recuerda que ella no se habría ido sin dejar un mensaje. Por tanto, Steve regresa a la roca donde Brianna solía sentarse, la cual tiene grabada la palabra siempre. Con tan solo dos pastillas, Steve viaja al pasado, precisamente a la guerra civil americana, por lo que no paran de llover bolas de cañón y una bala alcanzó su pierna. Rápidamente se lanza a una trinchera de cadáveres, donde llama varias veces a Brianna. Pese a que el panorama era bastante desolador, Steve logra encontrar a la chica, quien se alegra de que por fin vengan a rescatarla. Entonces, Steve le da la última pastilla y se dirigen a toda velocidad al lugar de origen, pero son interceptados por un soldado que identifica a Steve como un esclavo. El protagonista le sigue el juego para que pise una mina en el suelo, pero el soldado no la pisa. Entonces, Steve se prepara para morir al mismo tiempo que Brianna regresa al presente, pero de pronto, una explosión cercana distrae al soldado, quien tropieza la mina y termina explotando en pedazos. Tras eso, Steve se sienta en la roca, convirtiéndose en un fantasma del presente que ve satisfecho el reencuentro de Dennis con su hija. En agradecimiento, Dennis le tiende la mano a Steve hasta que se desintegra por completo, quedándose por siempre en el pasado. Y así termina este peliculón, suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.